हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्यूटी ऑफ लाइफ टू सक्सेस एंड ये स्टूडेंट्स आज जो हम चैप्टर एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में यस इट्स अ वेरी सिंपल ऑल अबाउट लेटर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स चैप्टर इट सेल्फ इज कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे डेफिनेटली दैट विल बी प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल कॉरेस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स ओके सो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो आई थिंक वी हैव एक्सप्लेनेशंस डन विद द चैप्टर नंबर फाइव एंड सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो वी हैव सॉल्व स्टिल इन द प्रोसेस दोज वीडियोज विल गेट अपलोडेड वेरी सुन Uh, but with this chapter, students, let us begin without delaying much. New people to my channel, kindly like, subscribe, and share so that it is useful to others. ठीक है? On that beautiful note, children, चलिए जानते हैं correspondence with members और क्या है इनके precautions. ठीक है? First of all, students, introduction की अगर बात हो रही है, so I would like to tell you definitely. Here we are talking about you know uh, of secretary. Obviously, she has to correspond with the members, है ना? so basically we know the fact that shareholders are the owners who contribute capital for the company हम जब हम मतलब company के point of view से बात हो रही है कि जब company अपने shares issue करती है definitely public को या वो particular public या person जब share खरीद लेता है तो वो shareholder हो जाता है so definitely that's why shareholders are the owners को owners बोल सकते हो जो capital contribute करता है company के लिए right लेकिन As a chief executive officer of the company, secretary has some important role to play. क्योंकि secretary ही एक ऐसा बंदा है या बंदी है जो लोग members के साथ in contact आ जाती है through correspondence. Okay, definitely the secretary acts as a link between the directors and the members. और ये हमने before भी you know discuss किया हुआ है how she acts as a link between both of them, right? Uh, secretary has to communicate the decisions of the management and other information to members. जो भी बातचीत होती है, definitely the management will not talk to the entire uh, members at once, right? वो secretary को इसीलिए चुनते हैं कि secretary will uh, act as a link between the management and the members. So definitely, uh, secretary has to communicate whatever discussions she has done with the management और जो भी कुछ भी information है जो management uh, सबको देना चाहती है तो पहले तो वो सेक्रेटरी के पास जाता है एंड देन सेक्रेटरी टेक्स केयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन वट एवर हैज बिन कम्युनिकेटेड विद द मैनेजमेंट वो मेंबर्स के थ्रू जाए थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस ठीक है कॉरेस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्टूडेंट्स हमने जब सेक्रेटरी के फंक्शन भी देखे थे तो डेफिनेटली कॉरेस्पॉन्डेंस अरेंजिंग मीटिंग्स ये ही ज्यादा हाईलाइट हुए थे इजेंट इट सो दैट्स वॉट हाउ इम्पॉर्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंस इज लेकिन लेकिन Uh, when she is corresponding with the members, the secretary should be very cautious and careful. अभी cautious और careful क्यों बोल रहे हैं? वो हम precautions में definitely देखेंगे. Yes, she has to be or he has to be very cautious and careful while corresponding with members of the company. So कौन से precautions हैं जो उनको लेने हैं while corresponding with the members? Students, uh, company secretary जो है वो बहुत सारे occasion में members के साथ तीनों correspond करता है, right? Uh, while writing uh, various letters, the sorry the secretary should give due respect to the members. Definitely, na. Agar aap kisi ke saath correspond kar rahe ho and that is related to your work, that is related to the company, then definitely aapko us respect ke saath hi members ke saath correspond karna hai. Aapko pura complete or correct information unko dena hai. You should be very accurate. Bahut saari chizhe hai. It will come in the point form. You will definitely understand. But in brief, agar main bolna chahu to As a whole, she has to play a very important part when she is corresponding with them, or them in the case members definitely. Uh, and she should also provide, or he should also provide complete information or correct factual information, right? Uh, writing letters to members is a definitely a challenging task. क्योंकि उसके लिए ऐसे generally आप एक letter नहीं लिख रहे हो, आप बहुत ही सोच समझ के taking care of the words, sentences, uh, your your uh, what do you say expectations from others how they will receive or what you want others to react how convincingly आप उनको लिखते हो उसके लिए skill की जरूरत होती है uh, knowledge आपको चाहिए कि कौन सा letter कब और कैसे लिखना है techniques आपको use करने पड़ेंगे क्योंकि uh, the opposite side person should read the entire letter ऐसा ना हो कि first दो line read करने के बाद ये just ignore it ठीक है so that's why it becomes very important for the secretary to 
take some precautions while corresponding with the members let's see which are those okay the first one here students what we will discuss is correct information okay yes jab bhi hum koi letter likhte hai maybe it is issuing shares allotting shares uh, giving dividend the secretary should always i'm just giving an example वैसे तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस uh, है जहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस तो डेफिनेटली होती है मेंबर्स के साथ बट वट एवर कॉरेस्पॉन्डेंस सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड कंप्लीट करेक्ट अप टू डेट एंड फैक्चुअल है ना जो भी लेटेस्ट न्यूज है और सही है और जो फैक्चुअली राइट right है इन केस इफ यू आर डीलिंग विद नंबर्स एंड ऑल फैक्ट्स फिगर्स यू हैव टू बी वेरी वेरी फैक्चुअली करेक्ट ओके ड्यू केयर शुड बी टेकन वेल गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर्स डेफिनेटली जब आप कोई भी लॉ कंपनीज एक्ट फॉलो करते हो तो आपको पहले वो जान लेना चाहिए कि क्या मैं सही से वो फैक्ट्स या फिगर्स वहां पर मेंशन कर रही हूँ सेक्शन मेंशन कर रही हूँ और इट शुड नॉट हैपन बिकॉज अदर साइड ऑल्सो पीपल हैव बिकम वेरी एक्टिव दे जस्ट गूगल इट एंड फाइंड आउट की क्या ये सही एक्ट है या इन्होंने सही लिखा है या नहीं सो राइट नाउ बेस्ड ऑन द रिसेंट ट्रेंड्स राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग यू हैव टू बी अपडेट अप टू डेट सो दैट यू प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू दी मेंबर्स एंड मेंबर्स विल ऑलवेज यू नो ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम समवेयर एल्स ऑल्सो कि इन्होंने सही लिखा है या नहीं सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट बींग सेक्रेटरी दे शुड बी करेक्ट अप टू डेट एंड ऑल द फिगर्स फैक्ट शुड बी मैंशन करेक्टली ठीक है so that is about correct information lucid language students lucid language ka matlab itna hi hai ki aap koi difficult words use mat karo bahut hi aise vocabularies mat lekar aao jahan pe you know the other person is confused maybe you know those terms and words but regularly jo use hote hai those words uh, which are very simple simple sentences और कन्विंसिंग स्टाइल होना चाहिए जब आप लेटर लिखते हो क्योंकि सामने वाला कन्विंस हो कि ठीक है इन इनका इंटेंशन समझ आना चाहिए दैट यस दे हैव सम पॉजिटिव इंटेंशंस टेक्निकल वर्ड्स लॉन्ग सेंटेंसेस आपको कोई बायोग्राफी डेफिनेटली लिखनी नहीं है या टेक्निकल वर्ड्स विच इज इेलेटेड और इ रेलिवेंट टू द मेम्बर्स यू आर नॉट सपोज टू यूज ओके यू के नॉट यूज दैक नो वर्ड्स लाइक टेक्निकली लाइक यू नो एज पर द स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन और एज पर द यू नो ऑल्टरेशन मेड अमेंडमेंट्स मेड ऐसे टेक्निकल वर्ड्स थोड़े कम यूज करना ही ठीक होगा बिकॉज द मेम्बर्स विल वॉन्ट दैट द सेंटेंस इज यूज आर वेरी सिंपल टू द पॉइंट शॉर्ट एंड सिंपल एज आई सैड ऑलरेडी लॉन्ग सेंटेंसेज आप यूज मत करो because the more you write biographies huge huge sentences the people will first of all will see the uh, paper and the paragraphs and they will ignore it so you have to use a very simple and as a language jo aap samne wale ko samajh aaye they should be able to understand okay so don't use um, uh, you know lucid language uh, should be there i mean to say uh, you have to uh, see that whatever language you use is as per the understanding of the members so that what happens whenever a letter is given to them they are in the a process that yes this letter is in a simple words and they will understand it hai na it should not happen that are in logo ne kya likha hai it should not happen that so it should be exp- expressed clearly lucid ka matlab hi hai it should be सॉरी इनिशियली या वी स्टार्टेड विथ ल्यूसिड लैंग्वेज मतलब सिंपल लैंग्वेज राइट सो इट शुड बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली इजी टू अंडरस्टैंड ऐसा वाला ल्यूसिड लैंग्वेज उनको यूज करना है सो द अदर पर्सन इज हैप्पी टू रीड शॉर्ट एंड स्वीट शॉर्ट ऑफ लेटर्स ठीक है थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन स्टूडेंट्स क्योंकि आपके लेटर के जाने से जो रिस्पॉन्स आपको मिलती है वो दर्शाता है कि हाउ इफेक्टिव योर लेटर वॉज राइट सो द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाईज टू द लेटर्स रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स जो भी लेटर्स आते हैं कि डिविडेंड पहुंचा नहीं पहुंचा कम पहुंचा या द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अपडेटेड और नोटिस इज नॉट गिवन सर्कुलर नॉट गिवन एडवर्टीजमेंट नॉट पुट वॉट सो एवर वॉट एवर इट इज बट उसका जो रिप्लाई है सेक्रेटरी को तुरंत देना है okay to the members uh, any questions or queries raised by the members must be promptly replied by the secretary definitely 
it it will uh, have an impact on the image of the company the moment you don't reply immediately ya promptly kya ho jayega unka ek mindset ho jayega are ye log to kabhi reply nahi dete hai to usse aapke goodwill ko aapke company ke goodwill ko affect karega so whatever queries and questions raised by the members should be immediately replied by the secretary theek hai for that matter unhone bola bhi hai complaint letters should be promptly attended without any delay definitely jab hum koi कंप्लीट रिलेटेड इशू टैकल जल्दी नहीं करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि दे हैव एन इशू विद द कंपनी दे हैव इशू विद देयर प्रोसेस देयर प्रोसीजर्स ओके सो दैट्स व्हाई स्पेशली जो कंप्लेंट लेटर्स होते हैं वो प्रॉम्प्टली रिप्लाई देनी चाहिए उनकी सो दैट यू नो इट क्रिएट्स अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्रेटरी एंड द मेंबर्स ठीक है सिक्रेसी स्टूडेंट्स इफ यू गो इन द फ्लैश हमने सिक्रेसी के बारे में भी बातें की हैं because secretary is uh, acts as a link between the management and the employees or you can say members uh, she should not disclose any confidential information of the company to the members hai na company ke jo uh, bidding processes hai ya financial aspects hai ya balance sheet ke jo bhi uh, important factors hai unko disclose bilkul bhi nahi karna chahiye members ko upcoming decisions jo hai jo monetary uh, values jo hai ओके शी शुड टेक केयर अबाउट इट और यू शुड टेक कब टेक केयर अबाउट इट द सेक्रेटरी शुड टैक्टफुली आंसर सम लेटर्स विदाउट गिविंग एनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ओके सो वेन एवर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो सेक्रेटरी को देखना है कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है लेटर में राइट आंसर तो डेफिनेटली उसको उनको देना है बट शी शुड टैक्टफुली आंसर सम लेटर्स और कीपिंग इन माइंड कि कोई भी सीक्रेट जो है कंपनी का वो डिस्क्लोज ना हो क्योंकि कभी कभी इंसान फ्लो में बह भी जाता है दैट यू नो मे बी दे आर आस्किंग सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू आंसर बट समाइम्स ऐसा नहीं होता है और आप यू लैंड अप यू नो पुटिंग सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी विच इज नॉट गुड विच गोज अगेंस्ट द लॉज एंड रूल्स ऑफ द कंपनी सो डेफिनेटली शी शुड मेंटेन द सीक्रेट्स शी शुड नॉट लीक द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन टू अदर्स एंड सी दैट बाय बाय मिस्टेक और बाय इन द फ्लो शी शुड नॉट डिस्क्लोज ऑल द इन्फॉर्मेशन टेक केयर अबाउट इट ठीक है देन फिफ्थ वन हमारा आता है स्टूडेंट्स ओके पोलाइटनेस कर्टसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्टस लेटर शो सिंपति रिस्पेक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली यू कैन नॉट राइट अ लेटर अरे वट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ यू डिड दैट ऐसे आप नहीं बोल सकते ना योर लेटर शुड बी अ वेरी कर्टियस लेटर पोलाइट लेटर सामने वाले को पढ़ने में थोड़ा सा यू नो अच्छा लगे अ कर्टियस लेटर शोज एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी पोलाइटनेस मतलब क्या पोलाइटनेस मीन्स यूज ऑफ कर्टियस लैंग्वेज dear so dear ma'am it's just is to inform you with the, with reference to so you politely kindly answering hai na oh, complaint letter should be replied politely definitely kyunki complaint letter isliye to likha jata hai ki aapne wo kaam theek se nahi ki so when someone is complaining in letters you are not supposed to give them again a good uh, you know pastings to nahi kar sakte na aap unko uh, so you have to reply it very politely in a very polite manner rude language should be strictly avoided while corresponding with the members that's what i was focusing on children ki aap rude language use nahi kar sakte jaise oh, how dare you can talk like this to us and this is company's reputation where did you do your schooling aap aise personal nahi ho sakte definitely uh, rude language in the sense you are not supposed to assume uh, that other person get, feels offended ठीक है तो इसीलिए आपको वो sari cheeze letter mein bilkul nahi likhna hai jab aap members ke sath communicate कर रहे हो ठीक है सिक्स इज लीगल मैटर्स ओके यस स्टूडेंट्स सेक्रेटरी शुड कंपलसरीली फॉलो रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट ट्वेंटी थर्टीन विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स एंड अदर रेलेवेंट लॉज वाइल कॉरेस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ा सेंटेंस है बट डेफिनेटली बहुत सिंपल है चिल्ड्रन जो भी कंपनी के प्रोविजन है कंपल्सरीली जो कंपनी में अप्लाई होते हैं उनके जो लॉज है उनको जो भी लेटेस्टली मॉडिफाई हुए हैं अमेंड हुए हैं उनके बारे में उन लॉ के बारे में मेंबर्स को उनको इन्फॉर्म करना है डेफिनेटली थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस बट इन द फर्स्ट प्लेस द सेक्रेटरी आल्सो शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स राइट जब वो लेटर लिखती है जब वो लेटर ड्राफ्ट करते हैं इट इज़ नेसेसरी सेक्रेटरी शुड कंसल्ट विद लीगल एडवाइज ऑन सर्टन मैटर्स सी देर आर सर्टन मैटर्स जो बहुत ही लीगली या लॉफुल होते हैं तो अगर आपके समझ के थोड़े 
परे है तो डेफिनेटली यू हैव टू अपॉइंट अ लीगल एडवाइजर सो दैट ही विल गाइड द सेक्रेटरी ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन हाउ द लेटर शुड बी ड्राफ्टेड और समटाइम्स इट डज हैपन द और द मैटर गोज है वायर ना जो आप बोलना चाहते हो अगर आपने बहुत डिफरेंट तरीके से लिखा तो ये सामने वाले को कुछ अलग ही समझ आएगा जिन मैटर्स के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है तो डेफिनेटली यू शुड टेक हेल्प ऑफ द एडवाइजर बट येस आपको अप टू डेट रहना है कंपनी के जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है क्या चेंजेस हुए हैं पॉलिसीज कौन कौन से है सारी चीजों का यू कैन से लेखा जोखा उनको होना चाहिए शी शुड नो विच लॉ इज एप्लीकेबल वेयर एंड शी शुड अप्लाई ऑल दिस इन ड्राफ्टिंग द लेटर्स ठीक है नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेशन द राइटर शुड ड्यू द इम्पॉर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर एंड कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर्स डेफिनेटली जब आप कोई लेटर लिख रहे हो तो आपको मेंबर के हिसाब से लिखना है उनको कंसिडरेशन देना है उनकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी उनके कंप्लेंट्स है या जिन्होंने जो भी इशूज उन्होंने रेज किए हैं उनकी उनको इम्पोर्टेंस उनको कंसिडरेशन देते हुए ही आपको Uh, उनके प्रॉब्लम को कंसिडर करना है वाइल सेंडिंग नेगेटिव रिप्लाईज ही शुड ड्राफ्ट दिज लेटर्स मोर केयरफुली सो दैट मेंबर्स शुड नॉट बी हर्ट डेफिनेटली जब आप कोई नेगेटिव uh, रिप्लाई दे रहे हो मतलब किसी चीज के बारे में आप नो no बोल रहे हो और आपको नहीं देना है या नहीं करना है सो डेफिनेटली यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल स्पेशली द सेक्रेटरी ना सो दैट यू नो मेंबर्स शुड नॉट गेट हर्ट बिकॉज समटाइम्स पीपल हु गेट हर्ट मे टेक एनी लीगल एक्शन ऑल्सो सो यू शुड सी दैट आप उनको हर्ट ना करें उनके सेंटिमेंट उनके इमोशंस को हर्ट ना करें बिकॉज यस बिजनेस इज अ मॉनिटरी गेन लेकिन इमोशनली रिलेशंस या पब्लिक रिलेशंस भी होते हैं सेक्रेटरी शुड मेक द मेंबर फील द मैनेजमेंट ऑनेस्टली रिग्रेट्स रिफ्यूजल यस आपको उनको दिलासा भी देना पड़ेगा कि आपको हमने ना कहा है या आपको हमने शेयर्स नहीं दिए हैं रिफ्यूजल किया है तो उसको भी आप थोड़ा ऑनेस्टली और क्लैरिटी के साथ उनको कंसिडर करके बता के सॉल्व कर लेना चाहिए सो यू शुड डेफिनेटली गिव कंसिडरेशन टू द मेंबर्स सो दैट उनकी जो रिलेशन है वो सोर ना हो अच्छे चले ओके मे बी दिस टाइम दे हैव नॉट गॉट इट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली दे विल गेट इन टच एंड गिव देम आल्सो तब रिफ्यूज ना करे सो दैट्स वाई हियर दिस शुड गिव लिटिल बिट कंसिडरेशन टू द मेंबर्स लास्ट बट नॉट द लिस्ट इमेज ऑफ द कंपनी ओके सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन एवरी सिटुएशन सी नाउ कंपनीज डेफिनेटली अपॉइंट सेक्रेटरी क्योंकि उनको पता है कि कंपनी के बिहाफ पर जो भी काम है वो सेक्रेटरी करेगी कंपनी का जो इमेज है या कंपनी किसी मुसीबत में है कोई भी सिटुएशन हो शी शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव अ गुड इमेज टू द कंपनी कंपनी के बारे में हमेशा अच्छा बोलना चाहिए ई रिस्पेक्टिव she should also understand the situation of the company and try to project such way uh, while drafting the letters secretary has to try his best to remove their doubts queries and difficulties in a polite and courteous manner ye sari cheeze already discuss ho chuki hai but yes jab aap letters draft karte ho to secretary ko ye zarur dekhna hai ki unke jo bhi doubts hai jo agar reh gaye to they will they will go on increasing right unke jo queries hai uh, to difficulties hai jo bhi hai you have to tackle in a polite and the courteous manner so that irrespective you have refused something for them uh, agar aapki baat cheet achhi hai aapne ek acha impact un par choda hai aapki image un par unko bha gayi hai to definitely they will come again so the secretary should take a call on this ki un wo apne company ka jo image hai wo acche se project kare aur care kare so that every time any situation anybody comes in she has to tell about the things going on in a very polite and courteous and honest manner so definitely it will work theek hai so these are few precautions which a secretary has to uh, take into consideration while communicating or while corresponding with member students i hope the concept is clear जो भी हमने हाईलाइटेड किए हैं उनको समझने की और कोशिश करो एंड वॉच द वीडियो यू विल अंडरस्टैंड एंड कॉन्सेप्ट विल बी वेरी वेरी क्लियर so i hope children that the concept is clear and you found this video really useful on that note uh, again i would like to say those who are new to my channel kindly like subscribe and share uh, definitely uh, in the next video we will definitely bring some new topics till then thank you so much students thank you